Vielleicht komme ich jetzt zu dem Schuh runter. nicht runter. Die Karte von mir? Nee, ne? Ich sehe nur, dass ich irgendwo da drunter bin. Aber nicht, wo ich längst könnte. Ein Schuh. Und eine gute Kante eigentlich. Hier muss wir sehen. Nö. Hier geht's nur den Weg hinaus. Oder habe ich hier noch irgendwas? Nö. Okay, dann gehe ich halt hier wieder hinauf. Ich versuche es einfach mal. Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you, so you didn't find anything? No. Th there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. <sighs> I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah. He built himself a real castle. Oh. Wissenschaftliche Hausarbeit. Schleerwettbewerb Hamilton Schule, Rohfassung. Mr. Mac Mrs. McNamara, 6. Klasse. Sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore in unserer Atmosphäre. Können Meteore in unserer Atmosphäre für dazu verwendet werden, die Reichweite von Fußsignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können unsere Kurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten meteor scatter verfahrens Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die At Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 km möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit meinem... Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen, aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Um, Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. I mean, he was in the middle of really sprucing up the joint when they left. So 
Ein Dinosaurier. Selbst gemacht, das Schild. Alte Farbdose. Burgmauer. Ein paar Rocks stacked up. Ihr macht eine Wall und ein Perimeter. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get I get sick to my stomach. Plan zur Wärme des Rucksacks. Wir sind vier besorgen. Petra 4 bis 6 Seil. Ausweichen, Steine 15, Werkzeug ausweichen. Yeah. Uh, sorry. It's a little weird that he just leaves so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. I... They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in two forks. I lied. And just... said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some wily coyote stuff, I'll tell you that much. Yeah. <clears throat> I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. <laughs> so, und ich muss jetzt irgendwie zurück zu äh, wo bin ich da nicht? Das Kit Hideout und äh, äh, ja, wieder alle Tasten gedrückt, die ich irgendwie mit Rennen assoziiere oder nichts davon hilft, bis ich R gedrückt habe. So, hier ist ein komisches Versteck. Hier ist Nichts Besonderes und hier kam ich nicht mehr hoch, weil da bin ich runtergesprungen. Hilfst du mir hier wegzukommen? In gewisser Weise schon, aber das ist nicht der Ausgang, den ich nutzen möchte. Hier habe ich jetzt auch nichts übersehen, was mir helfen könnte, darunter zu kommen. Oder doch? Was ist das denn? Bündelhaken! Schön! Begib dich tiefer in die Höhle. There's some grade A Dork Contraband here. You found his pocket protector? I found a, uh, I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor seven. Classic wizards and wyverns. Yeah. <clears throat> There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, uh, I think that was the one thing Ned did do with him, you know, tinkering on stuff like that. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was going to hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and, and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah. I mean, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. Yeah. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Yeah, that's the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Then heißt es für mich jetzt hier links gehen, <coughs> um die Ecke wieder zurück rein in die Höhle mit besserem Kletterequipment. What do you think is in there? I don't know, really. I mean, we got to find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A, a hatchet. God, 
are you sure you want to go back in there? Natürlich will ich da rein. Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. <laughs> Sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there and it'll be worth the risk. Ja, das hoffe ich natürlich auch, dass das hier das Risiko wert ist und ich bin gleich schon wieder im Eingang. Herrlich. Da ist der Eingang oh, zur Höhle. Uh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and uh, landed in jail. He. Damn it. Those girls really did a number on you, huh? No, I'm glad they're not dead, but it also means that they weren't a part of what's going on. Yeah. Ja, das I suppose you're right. You just have to keep searching. Pack dich mit den Untertiteln, oder? Ja. So, wieder rein. Und rausfinden, was da unten steckt. So, gespaltener Fels. Und runter. Und hoffen, dass das nicht da rausreißt. Gut. Da geht's nach oben, da geht's nicht weiter, also muss ich... Und hier hochklettern. Uh, Wurzel. Und Sonnenlicht da oben. So weit bin ich hier gar nicht. Anscheinend. Hier kann ich so runter und wieder hochklettern, das ist gut. Scheint der Aufgang ja. einfacher zu werden als der Abgang gerade. So. Da geht's weiter, hier geht's nicht weiter. Oh shit. Ah uh, shit. Are you Oh god. You're Brian Goodwin. Oh no. God. You fell. Your stuff gave out. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber. der steile Schacht. Oh, und ich kann echt drüber steigen. Okay, lecker ist anders. Ich verlasse die Höhle und melde die Leiche. Das ist eine gute Idee. Ich kann nicht laufen. Und er hat gespeichert. Ja, wo komme ich denn jetzt raus? Okay. 
hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich zurückgehen müsste, aber okay. Bitte nicht, ich komme wieder auf der Ecke raus. Dann würde ich nämlich echt wissen, was ich gerade verpasst habe, warum ich jetzt auf einmal einfach hochgehen konnte, aber vorhin dann nicht runtergehen konnte. Nee, ich bin ganz anders rausgekommen. Okay. Und es hat mal jemand nicht die Tür zugeschlagen. Das stößt nämlich an. Ich muss wahrscheinlich hier raus. Hey D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, um, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's... what's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. <sighs> Gotta be fucking kidding me. How does that... <clears throat> what? I don't... Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm -hmm. I, I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and, and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. I know. There's, there's, there's nothing to say. Hide back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79. Pack deine Sachen. Pack deine Sachen. Ist das Plane? Uh, no, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec? You know, about things? About what? We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah, all we have is the body of a dead boy who did nothing wrong. But maybe we can still find these people. Look. I think whoever is out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, there's something for you to do. Holy shit. Holy crap. Yeah. Uh, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Who, whoever made the tape. Okay. Yeah, um, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if, if something happens... I'll remember you. <laughs> 